ຈຶ່ງບັນຕໍກັດພິພາກສາຊິບັນຕໍຕິດກັດພິພາກສາເລືອງ <coughs> ອົງກະພິບກົມປີກາເປກໄດ້ໃນອົງກະພິບບໍ່ປແປສາບັນຕໍມີວັດຕະມີໃນក្នុងກິດພິພາກສາເລືອງປັນຫານີ້ໃ
the Lord hearing can Kang proceed. And pursuant to Rule 34.5, Judge Ney may either continue to participate in the proceedings pending the decision of the application or decide to step down voluntarily. So the defense clearly recognizes that the law of the ECC provides an option for the trial chamber or any judge who is disqualified to continue to sit while that motion is pending. And in fact, they never even tried to establish any prejudice from Nunchia participating while this is pending and obviously if the disqualification were granted, the effect on any proceedings that had gone on prior to that would be up to the new trial chamber to decide. So there's no basis for Nunchia to decide to instruct his counsel not to come to court and participate in these proceedings. It's simply a defiance of a court order. There's absolutely no guarantee that in future proceedings when the defense either cues up or Nunchia doesn't like a ruling, they will again utilize this tactic if, it's, if it is rewarded. So we urge your honors to recognize that what this amounts to is a informed and intelligent decision to decide to waive the right of his right to have his counsel present in court. He has counsel that's been provided by the defense, both teams. But we've also heard this morning from both teams that there's ដូចនេះគឺថាយើងឃើញថាតុលាការបានគោរពទៅតាមគោលការផ្ដោតធុនធានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់មេត្តាវីដំពីបន្តែកាបិតមេត្
ពន្តែតបៃថាមេត្រវីនេះគាត់មិនអាចនឹងពេញការងារបានល្អចាស់ក្តៅ ຍັງຊື່ຈະຖ້າສະຖານະພາບດາອັກກະບແບບນີ້ຄືອາໄສຕະເລຈຸມລະລະບົບຄືສົມພົນລົນຊິຕາຍເປັນ Merci, Monsieur le Président. Quelques courts commentaires en, en soutien à la, à la requête du procureur euh, de voir désigner un avocat ami, ami de la Cour pour assister M. Kiosampan et Nunchia dans le cas numéro 2. Nous avons euh, déposé hier une, une requête en soutien et je voudrais juste en dire deux mots. À titre liminaire, je l'ai déjà dit et je le redis aujourd'hui, puisque les confrères de la Défense sont présents dans la salle, nous comprenons et respectons le droit fondamental des accusés à participer activement à leur défense. Nous le comprenons parce que nous sommes avocats, parce que nous sommes auxiliaires de justice et nous le comprenons Prenons parce qu'il est dans l'intérêt direct des participants que les accusés participent activement à leur défense. Ceci étant dit, nous pensons que la requête proposée par le procureur permet de conjuguer le respect de ce droit fondamental de l'accusé de participer à sa défense et le droit des personnes que nous représentons des participants à avoir un procès rapide. Parce que c'est finalement cet arbitrage-là que vous devrez faire quand vous vous prononcerez sur la requête du, de, du procureur que nous soutenons. Et c'est de là que nous parlons. Pour être clair, nous ne représentons pas ici euh, l'intérêt de la société, l'intérêt public. Nous représentons une somme d'intérêt particulier, d'intérêt privé. Nous représentons la somme des intérêts de 3867 victimes du régime du Kampuchea démocratique. Et Ankpik et moi-même sommes chargés de faire la synthèse de ces intérêts. Nous soutenons aujourd'hui qu'il est dans l'intérêt direct de ce groupe que le procès avance, que le procès aille de l'avant de la manière la plus rapide qui soit pour les raisons suivantes. Les personnes que nous représentons vieillissent, elles aussi. Elles ont de plus en plus de problèmes de santé, de problèmes de mémoire et la cour en est parfaitement consciente. 
elles sont de plus en plus frustrées aussi par la longueur euh, des, euh, des débats. Et vous avez vu à quel point ces derniers jours, les partis civils euh, parlent de cette frustration. Donc nous sommes, nous, parce que nous représentons ces personnes-là, nous sommes contraints de faire valoir cet intérêt qui est au cœur du mandat des CETC. Je rappelle la règle 21 sur les principes fondamentaux qui gouvernent euh, les CETC. Vous avez à cœur de faire l'équilibre entre les droits de la défense fondamentaux et les droits des victimes qui ont un intérêt à ce que le procès c'est la raison pour laquelle, après discussion, nous avons décidé de soutenir la requête du procureur parce que celle-ci nous semble conjuguée l'ensemble des intérêts que vous avez à cœur de respecter dans le cadre de vos décisions. Vous avez la possibilité de faire venir Pio et Nunchia à l'audience. C'est absolument clair. clair au niveau des règles, vous avez le droit de les faire venir, y compris par la force, pour continuer les audiences. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des accusés, dans notre intérêt à nous, partis civils, que ces accusés soient assistés d'un avocat qui permette de garantir que leurs droits fondamentaux soient respectés, raison pour laquelle nous soutenons encore une fois la requête du procureur aujourd'hui. Thank you, Mr. President. Um, there are two preliminary issues I would like to raise before possibly answering the submissions of the prosecutions in the civil parties. The first preliminary question is relating to the civil parties. Especially to the lawyers of the civil parties and maybe also to the civil parties of the government. My question is the following. Yesterday I read in the Cambodia Daily a report called ECCC warns the defense team to misconduct. And in this Report Cambodia Daily. Daily. I read the following. Several party pensions, a member of a victim's association that has recently come together to demand cash from the ECCC, said he fully supported the defendant's boycott. We civil parties are not angry and do not have a bad reaction against the defense team of the two accused, but we think they have done the right thing, he said. Now, who is this Mr. Pen Soon? Mr. Pen Soon, the defendant of the defendant, in another report in the Cambodia Daily of October 25, Mr. Pen Soon is Quoted on the action of the civil parties during the opening of the Sustainable Fury. His actions or his protests are supported by a lawyer called Lord Chunti. The Cambodian report says he's a lawyer from Legal Aid of Cambodia, which represents 1,270 parties. Now my question is a preliminary question to the national uh, co-lead lawyer for the civil party. Who is she representing? Is she talking on behalf of all civil parties or just a few? That would be my first uh, preliminary remark. My second preliminary remark would be about the status of this hearing. Maybe it's wise, or maybe it seems appropriate to have an introduction uh, to Cambodian Cambodian law in response to the international competition of this world. I might 
khi nhóm chân chung bình đã xa hạ khá lên nhà ảnh đã chết ông Pi Mitra Đập Pi này ghi cho bác sẽ đây phí cao 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 bởi tập con Mitra Đập Pi bàn chai anh thà Đi tệ vị trí tờ rơi xa rộp tờ tam chấp bác bởi rộp bác bởi trên là chạm cam bởi chiếc Article Three hundred and sixteen of the code of uh, the code of Cambodia, the law adopted by Parliament, and the code of the law of the Cambodian people, as opposed to the internal rules that we are speaking of. Article 360 says trial hearings shall be conducted in public. However, the court may order a complete or partial in-camera hearing if it considers that the public hearing will cause a significant danger to the public order or morality. The court shall decide by a written decision separate from the judgment on the merits or by a special section within the judgment on the merits. The same provision you can find in the internal rules and principle any hearing of trial is held in public order and the court shall order the court to hold a hearing in the court of public order. When I look at the article 360, Internal rules specifically relating to trial management. Article 79, paragraph 7. In order to facilitate the fair and expeditious conduct of the proceedings, the chamber may confer with the parties or the representatives as applicable by holding a trial management meeting. Such meeting shall be held in camera unless the trial is decided otherwise. The purpose of this meeting will interact with the to allow the exchange between the facilitators setting of the date of the initial or the substantive hearings into review of the status of the case by allowing the accused to raise issues in relation to including his or her mental and physical conditions. Now having an article 360 sketched the legal framework. My question is, and that's a preliminary question, why are we having this very fundamental discussion on whether we should have having this career in this court, something that doesn't exist in the internal rules, by the way. Why are we having this in camera? Why am I not wearing my robe to make a proper argument in front of the public? These are two preliminary questions I'd like to raise, and I think they should be answered before we answer to the merits of the submissions of the prosecution. Now, the article 360 is the one that we have to look at. The article 360 Simplement pour supporter, soutenir les éléments relevés par nos confrères coupés que nous avons nous-mêmes également soulevés hier par le biais d'un mail adressé à la Chambre, à savoir que nous estimons que l'importance des sujets abordés aujourd'hui font qu'il n'y a pas de raison que ça soit huit clos, il n'y a pas d'éléments secrets, il n'y a pas de risque de révéler l'identité de qui que ce soit, il n'y a pas de raison que ces discussions importantes se passent avec nous. Nous estimons que tout cela doit être public. 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 Mien min mati je boleh pakai pon apa yang hai betul nampak macam je, sama je lah. Baik semua kon, kenyam men 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 ban men leg api rujuk sama nak tu sama nak kaji sah tian ni tu kenyam sama cerai top tu neng sah perinya. Ambang macam ni sah perinya tu antara ciat ban leg api sama nak robah log dek ban sama sama mien Lúc hào tham mê thị vi bầm rộng Rồi có chìa mất rồi bỏ tà lạ cá Để khi nhóm luôn ánh có mình dù là thà Chìa tu nửa tiêu với nơi khi nông nửa tệ vi thị rồi bỏ Campuchia dường nửa đáy Nói nông chìa bạp Campuchia dường ọt miền tế Hồi khi nhóm có ọt dù là đáy Có bọn ta khi nhóm ai chùm riêp chùn Từ lời ở vấy đáy chìa Chìa bạp rồi bỏ Campuchia Đã chìa cọm xe lọ thò rồi bỏ mê thị vi 
bà tiệt tôn từ nâng ca tổ tu dục mê thiếu quý rồi bỏ chuẩn chọn chọn được nông nghị tệ vị thi rộng toàn chia chia rùm chia cô ca sạc cò nhưng đang hai tha xích rồi bỏ chuẩn chọn chọn trời bàn tổ tu sạc cò nơi tiền nơi nông Campuchia hay tiền nơi nông tờ lạ cả ní chia phí xe chung xông lúc chạc rõm mê ta bình nứt từ lơ mê ta đọc bầy này kênh rôm priêng rồi viên ông ca sạp cho chiếc chìm môi nâng rì rọt thao bị ba cam bụi chìa đại bàn cháy nhằm bí sức rồi bỏ chuyên chọc cho dàn lùm ất nâng nông tùm nội nì phong đài hãy nâng nông nước chăm xong đau từ lơ bà nhà hạ bì bộ sức ạ vì miên trái và nhầm xong lơ tế bì tế thì mùi chạy tô nâng sức chơi rơ mê thị vi đòi khuôn ảnh và chùm nội nì xong khăn á để cho bẹp bọn tên nâng xong nào rồi bỏ xa hạ bì ở nhà ở bài chế bọn ní, dân khơi tha Chẳng lộ khiêu xong phóng, chẳng lộ nôn chí Còn biên mê thì vì rồi bỏ quạt hai Hãy khi nhóm cầm phong tài ca bia Nơi khăn ông rừng cây rồi bỏ quạt ní Hãy khi nhóm xong bạc ca Chùn ông chùm lông chùm rẻ Sa thiên nợ nâng nâng Kìa kì tầng ốc tha Khi nhóm khăn ông niêm chìa mê thì vì rồi bỏ lộ khiêu xong phóng Khi nhóm ọt bàn bỏ bỏng Đấy ca bia lộ khiêu xong phóng ní tê Khiêm nơi tài ca bia lô khiêu xâm phòn đã đá Đối đấy khiêm chìa mê thị vi rồi bỏ lô khiêu xâm phòn Nông bê bà chìa bỏ đi Hai nông miên xã ca rây Chà hạ biệt ta đã chìa xã hạ mê thị vi Bỏ đi tiệt Tiệt tì bì Tiệt tì bì Tiệt tì bì Tiệt tì bì Sất miên bê vì lìa Nâng lẽ cả nạ cổ cổn Đàm bày triêm riêp chăm Ca bia khuôn Nên chìa sất rồi bỏ chuôn chọc chọc Đã miên chai nơi khăn nông Biệt ra đọc bây Nơi cách rồng riêng đi phòng đài Đối chơi, bánh hát tiền phí này, cả lực lăng rồi bỏ xa phía nhá vì chụp tiệm tổng khí từ lời xếp phí chấm nội này. Bà, bỏ xuân chỉ lúc bằng khóm ai lúc khi xong phong từ tôi dốc mê thử vi nà mùi để lúc mình mình bông từ tôi dốc anh ấy vừa phải chẳng từng nâng cổ cá nên xếp một lúc rồi bỏ lúc khi xong phong trong cả từ tôi dốc mê thử vi để lúc khi xong phong mình mình bình chật mình mình từ tôi dốc Bà, ní chỉ cả bằng khóm mùi đại chỉ cả rồi lúc nó xếp một lúc tiệm Bà, chân thị phí Tiếp tục từ nâng Cram Sơ Lạc Thoa rồi bỏ mê thị vi Sầm rạp mê thị vi cao mùi chí Chúng xong lô phí nứt Nghĩa ra sai sập rạm Cram Sơ Lạc Thoa vì chí chí mê thị vi Cứ tha Tiếp tục nâng cao phát đô mê thị vi Nâng cao bản thai mê thị vi Bà khi nhóm chí mê thị vi Rồi bỏ lô khí xong phón Khi nhóm ở bàn bọc 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 tế Chúng xua tha tạo miên mê thị vi thâm mây ná Đại ách mò tử tùa dốc Mê thị vi bẩn tốp nó bây giờ khi ông có bông tại căn cái đây đi bán thế bà bà thưa bà đi việc khó nâng cơm sẽ là thoa khó nâng vị trí chỉ vẹn mê thử vi hơi vì hạ đôi chỉ mê thử vi rụng nó cầm bông tay tay tận đá ấm con cái đây vì mê thử vi để cây cầm bông tại căn cái đây chứ bà đôi chứ đây bà nhà hà đi khi ông chưa thả mình ai ạ nó vọt bàn tì bàn tay khi đôi khi ông chồng việc chung khẳng đam chứ thì khi ông mình dưới vì tiết tham mê thử vi bầm rong rưu có mê thử vi chìm bất rồi bỏ tà lạc cao nó miên nê dạng đôi mà đạch này ca bằng times từ lơ mê mê thử vi đòi ca chấm to và mình mình miên ca vô pro bị nhóm chỉ nên mê thử vi đại miên sáp bị lô khi sầm phón đại chỉ chun chọn chọn nơi không tập lạc cả ní khiêm vô tha ní chỉ ca rụm lốp sệt thị mình đâu bỏ lô khi sầm phón hay chương sáu cái đây bao nhiêu song bình chết từ lơ ba nhà ha pe về lìa dương ban phơ ca tiêm tiêm chỉ tràn lợn tràn xa đội ban thì phía xa nơi bờ thiên là bọn môn hỏi đại đồng nang ai giải ca ban lược thà bờ sân chia ca sầm rạch nam mũi rồi bỏ ăn chấm nón chấm rẻ đại lộ khi sầm phong rồi cái chuyện chụp cho nên tin mình bình chết cọt ai rồi lại thà cọt mình ai bê thì bị bỏ cọt chỗ chẳng biết thôi ai bắt bỏ đỏ pe vì liên này ca đồng nang can thì tự bị thi bỏ tất cả cái này bà khi ông vô thà vì mình miên cả này bèm nụ Anh chẳng tì Vì lướt lên ta ca bác bó Đó ca ạ nó vọt sức Rồi bó lúc khi xong phong Đã chỉ chôn chọc chọn nó tí ní Bạn Lúc trời thua ca tiêm tía Mình bên miên ta Áo chạy xe đây xong rạch na Đài Tổ la ca xong rạch tớ Lúc khi xong phong mình bên chất Còn chẳng to nó tí Còn mình áo chô rùm tí Bà thua bác ní Vì ọt miên à vây chìa mù lọt thán Xong rạch xong áng Pì ca đẹp luôn Mình bán chô rùm được nông này tìm thí ní 
vì ở miền bùn than phơi chụp nằm mũi đầm bay cà phê thế mình bên thà oi từ la ca sầm rạch ở đây đặc luôn bên chất luôn mình chiều luôn mình bên thế việc to tại miền bùn than phơi chụp nằm mũi đã thưa oi dương ai lướt ngó chia chia sầm an đầm bay pho bay dọi thì cà cà phê sứt rồi bỏ chôn chập chập không đây bàn dương ai thưa ca bẹ hi ca mình chiều luôn rứa co miền bắc hà đôi cả ở đây đại dương ăn ở vợt lo món đi mình bên chia bẹ hi ca mình chiều luôn thế dương bàn chuẩn bị hay cứ đòi sa pê vì lia đại dương mình ai phơi cái cà phê không phơi tại mũi bàn và được cho nên xong mọi chuyện và xong mọi quân quân cho khang ông thiên ông gặp hiệp quan pia cà phê cái đấy ta miền trong miền ru mà tệ cho bò là vậy đây thế là cà tay tăng mấy vị bầm rong mấy bầm đơn cái chấm nào cà này tệ vị thí nó thông tu thông chỉnh thông chỉnh được tay mấy vị Oui, Monsieur le Président, si le moment de répondre à l'accusation est venu, à moins que vous souhaitiez prendre les deux points soulevés par la défense de Nunchea, mais sinon je souhaite ajouter à ce qu'a dit mon confrère Kong Samon. Rapidement, pour compléter ce qu'a dit mon confrère, il y a plusieurs points soulevés dans la requête des coprocureurs. Je voudrais d'abord répondre à la question qui est de dire que nous défions les ordres de la Cour et de notre statut exactement en tant qu'avocat de la défense devant ce tribunal. Alors je pense qu'il y a d'abord un vrai gouffre culturel, juridique entre l'accusation et la défense parce que dans leurs écritures, ils indiquent dans leur, dans leur requête 321, ils indiquent que nous serions en anglais « officer of the court ». C'est un concept qui n'existe pas dans la culture d'où je viens. Nous sommes, comme l'a rappelé la consoeur des parties civiles tout à l'heure, nous sommes auxiliaires de justice. Ça veut dire que nous aidons à la justice. Ça veut dire aussi que lorsque nous estimons qu'il y a une injustice, nous ne sommes pas tenus d'aider. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je tiens à le rappeler, la question n'est pas de bloquer la procédure parce que on vous l'indiquez et nous le savons depuis le départ. Si vous voulez continuer la procédure, vous pouvez le faire. Si vous voulez forcer M. Kersampan à venir en l'audience, oui, vous avez le pouvoir de le faire. La vraie question, c'est est-ce que c'est dans le respect de ses droits est-ce que sa défense est effective ou pas Et la requête des coprocureurs, M. le Président, Madame, M. de la Chambre, ce qu'on vous demande de faire, c'est non pas d'assurer les droits de M. Kessampa, de M. Lonchia, c'est d'assurer l'apparence de défense. Parce que quand même, c'est même le procureur qui nous dit aujourd'hui pour aller plus vite désigner un ami qui Ce sont les mêmes qui, dans une requête E314, bar 7, au paragraphe 3, c'était une requête dans laquelle ils demandaient des pages supplémentaires pour répondre à la demande de récusation, de récusation formée par l'équipe de Nyon de Chéa. Ils expliquaient que la raison pour laquelle cette demande de récusation était importante et pourquoi elle n'était pas faisable, c'était que pour permettre à de nouveaux juges d'intervenir et de leur permettre de se familiariser à la procédure, il faudrait de nombreux mois d'attente. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on peut vous permettre d'assurer les droits de la défense. Il faudrait désigner un amicus courrier qui serait là pour défendre les accusés. Alors qui serait peut-être là présent dans la chambre en robe, certainement. Mais si il faut de nombreux mois à des juges pour se familiariser avec une procédure de cette taille et de cette complexité, je comprends aussi qu'il faudrait le même temps pour un avocat nouvellement désigné pour se familiariser avec le dossier que de se croire cet avocat désigné à M.C. Curie n'aurait pas la vanne. En tout cas, il faudrait au moins lui demander. Je pense que M. Kessampan est à votre disposition pour répondre. 
n'aurait pas la valle et n'aurait pas de contact ah, oui, bah, avec monsieur Kusaka on nous dit que là ça garantirait ça garantirait les droits de la défense ça garantirait l'apparence d'une défense, mais certainement pas en réalité. Et c'est précisément pourquoi, nous aussi, dans, dans ce procès, dans lequel il y a un moment concomitant entre une procédure d'appel et une procédure au fond, nous estimons que d'être présent à l'audience alors que toute nos énergies, selon la volonté de notre client, doivent être concentrées sur l'appel, et bien ce ne serait pas une garantie des droits de M. Kusantel d'être correctement défendu s'il s'agissait simplement de faire un acte de présence à l'audience. Alors encore une fois, on nous dit, paragraphe 5 de la requête des coprocureurs, que nous serions un peu comme si nous faisions un choix à la carte au niveau de la procédure. Mais comme... M. Kusapa vous l'a indiqué lorsqu'il a pris la parole le 17 octobre, il s'agit d'un bon choix, il s'agit de préserver ce qui lui reste de ses droits et de la manière la plus à même de défendre ses intérêts au mur. C'est un choix forcé avec un risque, mais un risque qu'il prend. Alors oui, paragraphe 8. De leur requête, les coprocureurs nous indiquent qu'en application de la règle 22.4, nous avons l'obligation de promouvoir la justice, l'effectivité et l'équité de la conduite des, pro des procédures. Et justement, parce que c'est une question d'effectivité et d'équité, euh, une question d'apparence seulement d'équité ne serait être satisfaisante, ni pour la défense, ni pour la chambre. Et pour répondre au paragraphe 9 sur la question de mener la procédure à son terme, il n'a jamais été question, ni pour M. Kusampan, ni pour sa défense, de ne jamais mener la procédure à son terme. Il s'agit simplement, à un moment particulier de sa défense, au moment où il y a un délai d'appel qui court, de faire en sorte que sa défense soit effective et la plus complète possible dans le cas cadre de son appel, il y aura encore une fois des incidences sur le procès de Bardou. Paragraphe 10, on nous dit que le retard occasionné que nous occasionnerions euh, euh, par notre position de défendre notre client correctement serait euh, téméraire et qu'il euh, n'y aurait pas de motif raisonnable. Je ne sais pas ce que c'est qu'un motif raisonnable, mais si défendre son client au mieux de ses possibilités, ce n'est pas un motif raisonnable. Si pour M. Kusapan, la possibilité de se défendre au mieux dans le cadre de mon appel n'est pas un motif raisonnable, je ne sais pas ce que c'est un motif raisonnable. Monsieur Kusampan n'a jamais dit qu'il ne faut pas assister à son procès 0 de barre 2. Il n'a jamais indiqué à ses avocats de ne plus les représenter, bien au contraire. Il a déjà leur a demandé de les représenter le plus utilement possible à un moment particulier de sa défense. Et puisque... Des textes de déontologie ont été euh, euh, évoqués dans, dans le cadre euh, de la requête des coprocureurs. Permettez-moi aussi, euh, puisqu'on nous donne des missions de déontologie, de rappeler les textes qui existent et qui prévalent et qui s'appliquent aussi à notre exercice devant cette chambre. Commençons, puisque nous sommes devant un tribunal soutenu par les Nations Unies, par les principes de base relatifs aux barreaux qui ont été adoptés par le 8e congrès des Nations Unies. Le 27 août 90 à la Havane. Paragraphe 14. En protégeant les droits de leurs clients et en promouvant la cause de la justice, les avocats doivent chercher à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnues par le droit national et international et agissent à tout moment librement et avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat. Paragraphe 15. Les avocats servent toujours loyalement les intérêts de leurs clients. Aujourd'hui, on demande 
à la chambre de désigner un avocat vous avez devancé la demande qui figurait dans la requête du procureur à savoir nous infliger un avertissement compte tenu des instructions claires du client compte tenu de ses intérêts à ce moment précis de sa défense nous avons pris en tant qu'avocat une décision pas forcément dans nos intérêts un avertissement de votre part pas pour vous plaire, ni pour plaire à des tiers, mais parce que nous estimons que c'est ce qui est important pour le client. 21.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique et judiciaire. Le conseil donné au client par l'avocat n'a aucune valeur s'il n'a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure. Là encore, on vous demande de désigner Contrairement aux intérêts du client, un avocat qui n'aurait pas placé ce dossier, qui n'aurait pas son aval, qui ferait office d'avocat figurant, puisqu'il ne serait pas en mesure de défendre intégralement les intérêts de M. Sankan. Et j'en viens au paragraphe 21.2.7 du même règlement intérieur, l'intérêt du client. Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l'avocat a l'obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères. Enfin, c'est peut-être au cœur du débat aujourd'hui, puisque nous accusons de sans raison et de bloquer la procédure parce que si ce sont des avocats non diligents et non compétents ce que j'ai compris des questions de la chambre ce matin paragraphe 21 4.3 respect du juge. Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l'office du juge, l'avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts et de quelconque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne. Et que l'on ne vienne pas me dire, comme c'est avancé de l'autre côté de la barre, que le code de conduite des avocats au Royaume du Cambodge ne prévoit pas ce type de situation, puisque dans les articles 4, et 5 de ce code d'éthique, on nous parle de la nécessité de protéger les droits humains et la justice, la nécessité d'exercer avec liberté et indépendance. Et on nous dit aussi, à l'article 37 de ce même code, que l'avocat a le droit de présenter n'importe quel point n'importe quel élément qu'il perçoit pour le bénéfice de son client. Article 38 du Code de conduite des avocats. Un avocat doit demander, doit exiger et faire des efforts pour qu'il y ait un procès équitable, un vrai procès équitable dans le respect de la loi et des procédures. Et on nous demande aujourd'hui de désigner un avocat qui 
ហើយឥឡូវនេះយើងបែរមកសួរហើយចង់ជ្រើសតាំងជ្រើសរើសមេធាវីបម្រុងមួយដែលជាមុខភាគតុលាការដែលកូនក្តីខ្ញុំមិ
ខ្ញុំនឹងផលប្រយោជន៍អីនោះវាយពេលដូច្នេះការអាអាងរបស់មេធវីរបស់លោកសាព្រះញ្ញាមិនត្រឹមទៅទេមិនដែរពេលណា
ជាអាកមណ៌ប្រព័ន្ធគ្រាន់ចង់លើកឡើងអំពីការលំបាករបស់ក្រុមវិធីដើមដើមដើមវិធីដើមដើមដើមវិធីដើមដើមវិធីដ
không chỉ đẹp ở việt nam chúng từ lục chỉ còn phấn nó mới trở lại tỏm thế nên cả lực lượng đó bây giờ vì cả việc đại nội chiến cái đôi chi sốn mua trong cõi đó bảo sạp tình nhân đã chết sốn chơi lục tự chặt cầm chặt cầm fans Ông Nguyễn Trung Bác phát xâm khoa lúc thả cả với chung rượu chăm sao đá cá là miên khô lùm nó rồi bỏ khô lùn. Cô lùm nó khô lạc cả đá vừa ở ông Nguyễn Trung Bác trên xâm rách thả từ khô lạc trở ạ xa chưa rần nạ hơi vẹt khô lạc. Ai chẳng xa chẳng nạ đôi đất nhưng mình chạy thả ông Nguyễn Trung Bác dù sổ thả cá bị phía xa lưu bà nhà tệ tổng tên nâng mê thơ vi trên mật bọc lạc cá có bây giờ ສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສາສ
Chính là cái phê đa nguyên bản đăng đất chất nè Bà ách nâng bản to Sao bản đăng cả lư Cả này đã không phải nhà bởi dương trâu khổ rốt thơ tam chú bạp Rồi bỏ bật tích đã thay bật thiên tích không nguyệp tuy tư nâng chú bạp bật cảm bởi chiếm Nên chú cả phật đã thả xa phê nhà Như thả nâng không phải đã khá dương bàn Xem ra chất thầm to bản hạ Còn ta bản đăng đất chất nâng phê nguyệt tư cứ dân sự xe xa xa pram tùm phô bản tọp vì xa khóm đèl cắt tốt ở khuôn đề mọc nhóm chọc quân thân nghề mùi chí vứt cứ chí khu ca đó chấm bóng nà cử nà đào thà ở lúc nôn chìa còn bị dù lù chú bà hãy bà xanh chìa ông thương 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 xâm rạch bản tỏ hãy bàn chênh đầy ca cầm nọt ca phát chất sau nà ca đòi đăng thả dương khiếm nâng đạm bằng nâng đạp chất nâng hơi khả đời ní chìa bánh hà đại ca mình làng chất sẽ đánh cơ bản này đối chứ nếp nâng khả nông bài ca bình chọc sau nà ca phía một nốt cơ thả bàn chương ôi bằng hai anh thả hơi bảo miên ca nghe bánh hà bạp này cứ miên ca phần dịp về xâm nạc ca phí được bày khả phần tài ca nghe đây mình bán ảnh vật tham bạp nốt cứ thả ông chung mừng chung mừng chung mừng chung mừng chung mừng bán bằng khả anh đại dương trong đất mơ đại thà tạ tôn tân nâng chức bạp Campuchia Tân nâng sức đầy xâm rạch Mình thông mặt đà xâm rạp lục nôn chia Chia sức đầy xâm rạch để mình thông lọc miền phía mũn Hồi chân đi chư cá là cứ trâu Cô rộp tờ tàm Nữ tệ vị thi Vị thiên tệ khăn ông Nữ khăn ông rừng đầy xôn xôn mùi Pê khá hiên thà Cả nà vực khúc khuôn cứ Vực khúc khuôn bạc này Đối chân ếch khá xông ôi miền ca bầm lư bùm phư bì cô chùm hồ bì chùm hồ bọc con cơ đầy bọc nhầm đẻ con tái miên rừng chì chá ràng đầy chùm ai chùm riêng chùn ông bì ông bì lẹ khả nạc kạc này chùm này kạc kạc này chùm này kạc lực làng rồi bọc xa mê tư nằm mốc đầm nàng đầm nàng rộn về ní đòi bán xa nà xong ở miên ca tàn tàng mê tư vi hà bầm rong rồi bọc thay chùm rồi bọc thật là ca nó vì hát đôi chìa đôi chìa cậu ma nâu xa lá đá thà to và từ khu tiết tháng mình nẹ tiết bàn bật lòng nông ca bật lòng hời chân đôi chân này ca vi ca bếp ní mình xòm xa rò từ nâng chúng hồ nâng xâm ra nó bỏ xa phía nhà nó đà hơi cứ thà mình ai nâng quan trô tư lưu chúng hồ rồi bỏ ổ cá nâng dùm cá nâng dùm rồi bỏ xa phía nhà thà trâu tè chạp tăng mê thuy bầm rong đầm bầy bần to cây đầm nà cá thêm thiên nâng tề đối chân này bỏ thiên ông thiệp con bia cá bia cá đầy tư thà ai nâng chùm riêng chùn ông bà chùm bê lý thà bánh hà đại phù bạp ní cư mần ai phù tư bàn tề đối chân này cư thà phía bê chông cơ rồi bỏ con nâng nông sao nà cá cá bì sạp đà môn cư thà môn tòm cư thà dạ hỏi ná tà buôn khai đầm bầy nâng xoay rộng mê thuy xóm xa rộng nà môi bàn đối chân này cư thà bờ sân bởi khi ông dây khóc nâng cài khiêm phó Khiêm cực thả Đối chân này cực thả Côn nô vụt thị rồi bỏ Mê thơ vi bỏ mở rộng nâng cực thả Đối khi này nâng mê thơ vi bỏ sinh Tiết đại đầm bầy mọc Mà vật thơ miên khả phía bản Nâng cực thả ai nâng Thơ bà bì bỏ mùi khai đầm bầy Ôi mê thơ vi bỏ mở rộng nà Rồi khó mật thơ lạc hà ná Ai nâng mọc an xâm đồng mở rương Đối đại hà dương bàn thơ Bây chân nàm rụt bà hỏi nổ Đối nít chìa bà nhà tẹ trong tờ nâng Bà nhà hà nổ bọt nâng cơ thà lục ảnh đờ lễ Cơ thà ai nâng chùm riêng chùn Vì bà nhà nê chạy xa đài anh chùn ông chùm nông chùm rác Rồi có cách chùm khai nếp bàn Chùm nông chùm mùi xinh tiết được chùm chông chùm riêng đài nô Dương tư nực mơ tên xa rong này đầm nà ca nè tê vật thi nè khăn ông vật thiên tê khăn ông nhưng mình khơi như bọt thần nhạc nà mức nông thiên tê khăn ông Đại ạ thần nhạc ở ông chung chí rạch xâm lạn bố Chát tăng mê thuy bầm rong rưu có mật bọt thần lạ ca nè tê Dương nực khăn ông bật bọn chí bạp xưa lọ Rì ai mê thuy bầm rong rưu có mật bọt thần lạ ca nè cư chìa bạt được thêm mối đầy mê thuy bầm rong rưu có mật bọt thần lạ ca nè cư chìa bạt được thêm mối đầy mê nhóm khuôn ánh mọc vì bộ quán nạ chết hay nơi khăn ông bộ quán xưa lo chìa bộ quán xa đi nè bà ráng khi nhóm 
ដែលមានសិក្ដីសម្រាប់ណាមួយទេប្រហែលជានៅក្នុងរយៈពេលប្រវត្តិ uh, ឲ្យមានចាប់តាំងមេធាវីបម្រុងណាបែបនេះដែរ Young Nurung Cham Sikris and Maraj, Roba Kromprosaj, Apise, Tetong Tonuman the Chet, a young man dung ta, Sikris and Maraj, Cheng Pilati, my own domestic proceedings. Nakanong decisions like this, and the Tier Rabakium, Gata, Chunkal, Koki Prabil, Babun Tnaiti, Nunka, Nayman and the Chet, Kuntai, Kyoman Prakat, អត្រូវប្រើពេលយូនៅទីនេះនឹងដោយសារមលហេតុវិញទេ <coughs> Uh, chap chap no? It Well, that position is taking a step by step approach in the Especially in the light of the the judges. អឺមិនខ្វាយមតិគ្នានៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនោះគឺថាអាចនឹងមតិចៅក្រុមអន្តរជាតិផ្សេងជាតិផ្សេងឬក
Gita would prohibit us from participating. I'm not saying that our client will instruct us as indicated. I'm not saying it is a given that whatever decision, reason, or other reason, negative or positive, will be the end of his present instruction. I'm not saying that he will. It's up to him. Thank you, Your Honor. Um, yes, indeed, I do have um, a few observations. Um, first of all, I believe Ms. Anta Gise and Mr. Victor Kope have both um, very properly articulated uh, the main defense position and the DSS is 100% behind them. Um, the reasons that they have uh, given for the current situation is fully, uh, fully supported by the defense support section. Um, so I'm not going to go into the details of what they've already said. I don't need to repeat those. What I'd just like to point out to, uh, first of all, uh, to remind the court that in addition to the uh, accused person's right to participate fully in their own defense, they also have a right to be represented by counsel of their own choosing. That's a fundamental right that's uh, practiced at all the major tribunals around the world. Um, so having counsel here who do not have the approval of the accused, who are unable to consult with the accused, who are unable to receive instruction from them, will not actually be representing the accused. They may be representing the interests, but not the accused themselves. Um, I received yesterday, as Mr. Kopi has just um, mentioned, I did receive yesterday, 27 October, a letter from Mr. Anun uh, It's a fairly short letter. I'll just read to you uh, the concluding paragraph, a uh, quick translation into English. Today, I have been informed that the prosecutors want the ECC to appoint new lawyers. Let me be very clear to you. It is my absolute stance that I shall not accept, under any circumstances, new lawyers. I have absolute faith and confidence in Son Arun and Victor Kope. If the court decides to appoint new lawyers, I shall not accept them and I shall refuse to come to court. Only by use of force shall I attend any hearing. I would like to invite you to my cell so that you can hear my position in person. End of um, Your Honor, the mandate of the defense support section is, in fact, to support the defense. It is, in fact, to ensure that the accused have all the facilities guaranteed by the law, um, under the law, to protect their rights, to protect themselves. Having counsel that is not the, uh, the counsel chosen by the accused persons does not protect that right. Uh, actually, it's in violation of, of the right. So it will be very, very hard for the defense support section to support counsel that are not assigned, uh, that are not chosen and are not approved by the suspects, even if they are um, imposed by the court. Um, I think maybe I should pause there for now, but I'll be ready to clarify if, if need be. Thank you, Your Honor. <laughs> Your Honours, I just have one question to Mr. Edelay. Uh, um, may I ask a question to the head of the defense support section? Thank you. Sir, in your view, how is defense counsel that you have uh, appointed pursuant to the choice of counsel of the accused persons, counsel of their choice, who were provided resources by your office, how do they protect the rights of the accused your Honor, may I? Thank you, Your Honor. 
Um, I believe one of the defense counsel earlier um, quoted from a statement made last year by Judge uh, Jean-Marc Lavin, where he said uh, the work of, um, of judges and I suppose the work of lawyers is not only when they're in court, it's also when they're, away, when they're in the offices. Um, we receive work schedules on a monthly basis from the defense teams and we're quite aware of the um, work that they do to represent the clients even when court proceedings are not on. Um, as you know, they read and respond to the motions by the other parties. They make motions of their own. Uh, they prepare to cross-examine witnesses. They're working on appeals briefs and many other things. So they do represent the client even if they're not sitting in the courtroom. Thank you, Your Honor. I think my question was misunderstood, but I, I could have general comments, and I think rather than post questions, I can make it in the form of comments. I think there seems to be a fundamental misunderstanding by all of the defense counsel that have spoken from the letter of Nunchia and from what he said in court here today, Q. Sampan, about what is being proposed by the prosecution. We have not proposed at this point to replace counsel, although that we believe is certainly open to your honors if counsel continue to obstruct proceedings. We have not proposed that. They have counsel of their choice. The defense office has appointed them. The Defense Office has provided them with resources. The court has invested millions of dollars in the defense of the accused persons. And they're here and capable. The issue is they're not willing to, to participate in the trial under the instructions of their clients. So they have counsel. The court has provided it. The court has paid for it. They're choosing not to use it. Now the amicus that we are proposing is not a counsel appointment. He does not represent the accused. They have the lawyers already. And they can go to court. Any day they want to, Mr. Gisay, Mr. Kope can go to court and cross-examine the witnesses or do whatever else is required. But if they're sitting outside the court, they can't do a cross-examination. They can't object to the prosecution questions. So we propose, while the court could simply go on with the trial with no one being present other than the accused persons, to further the integrity of the proceedings, that an Appointed, who would make sure that the rights of the defendant are respected to object to prosecution questions, to make submissions, to do cross-examination. No one is proposing to replace counsel, and since this amicus are there to ensure the integrity of the proceedings, to ensure your honors that the defense interests are protected, they are not the lawyers for the accused. They don't need to be chosen by the accused. The accused may choose to cooperate with them and consult with them, or they may choose not to, but they have their own counsel. The counsel are here. And it's the only, they're only saying they will not participate because they disagree with the rulings of the court. So I'd like to also address particularly the Nunchia point and address the question that um, Mr. Kope put to me. And that is about the Cambodian law and Rule 38. Your Honor, since 2008, Motions for disqualification have been made, and I don't know. Okay. 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 Okay.